ഹലോ വെൽക്കം ടു അഖിലാസ് വ്ലോഗ്സ് ആൻഡ് വോഗ് ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടും ആയിട്ടാണ് ഇത് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ പല സാധനങ്ങളും നമുക്ക് അതിനെന്തൊക്കെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നെല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ വളരെ അട്രാക്റ്റീവാണ് പക്ഷെ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം എങ്ങനെയാന്ന് ഞാനൊരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ജ്യൂസ് ബോട്ടിലാണ് വൈൻ ബോട്ടിലാണെങ്കിൽ നല്ല സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ടിഷ്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ വൈറ്റ് ഗ്ലൂ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണത് ഒരു പാർട്ട് ഗ്ലൂവിന് രണ്ട് പാർട്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ ടിഷ്യൂ അതിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം ഒരു ബേസ് കോട്ട് പോലെ അപ്പം അത് വേണമെന്നൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഒരു ടെക്സ്ചർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലാതെ അതില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൂ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെക്സ്ചർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ കുപ്പി മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഒരു ലെയർ കൊടുക്കുക വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം തുണിയെടുക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അങ്ങനത്തെ പേപ്പറോ തുണിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്ചർ കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ലെയർ കൊടുക്കുക ഗ്ലൂ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതവിടെ നന്നായിട്ട് പറ്റിയിരുന്നോളും അപ്പോൾ കുപ്പി മുഴുവൻ അങ്ങനെ ഒരു ലെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഗ്രേപ്സിൻ്റെ ലീഫ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഫോം ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിളായ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പറ്റിയ ഒരു ഗ്രേപ്സിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അത് വരച്ചെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇനി ഞാൻ ലീഫിന് കുറച്ചും കൂടി റിയൽ ലുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ വെയിൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലേ വെച്ച് ചെയ്യാം തിന്നായി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ സ്ട്രാൻഡ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് വലിയ ലീഫും ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോട്ടിലിൻ്റെ ബേസ് കോട്ട് അത് റെഡി ആയിട്ട് കൊണ്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് പോപ്സിക്കൽ സ്റ്റിക്സ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഫെൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വർക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബാരലിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പോപ്സിക്കൽ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ക്ഷാമം കാരണം ഞാനത് ഫെൻസാക്കി മാറ്റി കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റിക്ക് ഒട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബോട്ടിലുകളിൽ ഈ ഒരു വർക്ക് വളരെ സ്യൂട്ടബിളാണ് ഇങ്ങനത്തെ വലിയ ഇത്തിരി ഹൈറ്റിലുള്ള വൈൻ ബോട്ടിൽ പോലത്തെ ബോട്ടിലുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പോപ്സിക്കൽ സ്റ്റിക്കുകൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരേ പോലെ ഒരേ യൂണിഫോം ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വൃത്തിയായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇനി അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഫോം ഷീറ്റാണ് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അറേഞ്ചൊക്കെ രീതിയിൽ എന്നിട്ട് അതും ഞാൻ ഗ്ലോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിനെ ചുറ്റി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് താഴെയും മേലെയും ഇനി ഗ്രേപ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായി കുറച്ച് ക്ലേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോം മെയ്ഡ് ക്ലേ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ക്ലേ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഹോം മെയ്ഡ് ക്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ബോൾസാക്കി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണ് നിറയെ കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ പല സൈസിൽ ചെയ്യുക ഏകദേശം ഒരു ഗ്രേ മുന്തിരിയുടെ വലിപ്പം വരുന്നത് തൊട്ടിട്ട് ഏറ്റവും ചെറുത് എത്ര വരാം അങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സെൻസിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കി കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഈ വലുപ്പം തൊട്ടിട്ട് ഈ ഈ ഒരു വലുപ്പം വരെയും അതിന് ത ചെറുതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് വേറെ ക്ലേ എടുത്തിട്ട് ഇത് കുറച്ച് കളയാൻ വെച്ചിരുന്ന ക്ലേ ആണ് എനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ അല്ലാതെ ഇരുന്ന ക്ലേ ആണ് ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയ ക്ലേ ആണ് അപ്പോൾ അതിവിടെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊരു ബേസ്
അപ്പം ഇതാ ഗ്രേപ്പ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോവാം ഇനി ലീഫ് ഞാൻ അതിനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം മുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഏത് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴേത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒട്ടിച്ച കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗത്തേക്ക് എവിടെയൊക്കെ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് തട്ടിച്ച് പതിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും അവിടെ എല്ലാം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി കുറച്ച് വള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലേ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ട്രാൻസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങ് ഉണ്ട് വലിയ നീറ്റൊന്നും അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിൽ പെയിൻറ്റിൻ്റെ പല ലെയർ വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വള്ളിയുടെ പല ഷേപ്പിൽ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടും അല്ലാതെയും കുറച്ചെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അത് ആവശ്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അത് നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു ഭംഗി തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണോ ബോട്ടിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് കവറാകുന്ന രീതിയിൽ ഞാനിതിന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വള്ളികളും രണ്ട് മൂന്ന് എക്സ്ട്രാ ലീവ്സും ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുത് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയതിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ സൈസ് കുറഞ്ഞത് ദെൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ബോട്ടിലിൽ വേണ്ട എല്ലാ എലമെൻസും ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ബേസ് കോട്ടായിട്ട് ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആൻറ്റി ക്ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിനിഷിങ് വേണ്ടിയിട്ട് ബേസായിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നല്ലത് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല ബ്ലാക്ക് അക്രിലിക് കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പേൾ അക്രിലിക് കളറാണ് അതിന് ഇത്തിരി ഷൈനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ പിങ്ക് കളറാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്രേപ്സിലൊരു ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പർപ്പിൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ അക്രിലിക് കളറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ ലീവ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേൾ കളറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ആൻറ്റി ക്ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു കോട്ടിങ്ങേ വരാൻ പാടൂ പെയിൻറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാതെ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് പെയിൻറ്റ് അവിടെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യരുത് നന്നായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ തട്ടി തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ വള്ളികളിലും ലീഫിലും ഒരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിനിഷിങ്ങിൽ പേൾ കളറാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് കേട്ടോ നല്ല ഷൈനിങ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഗ്രേപ്സിൽ പെർപ്പിൾ ഷെയ്ഡും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ അടുത്തത് മെറ്റാലിക് കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോപ്പർ കളറാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇനി അടുത്തത് സ്പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലെയറായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഫെൻസിൽ നമ്മൾ വേറെ കളറൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒരു ആൻറ്റി ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേണമെന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്പഞ്ച് വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല വിരൽ കൊണ്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം നമുക്ക് ഈവനായിട്ട് കിട്ടാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാച്ച് പാച്ച് ആയിട്ടേ വേണ്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വിരൽ കൊണ്ടോ ചെയ്താലും നന്നായിട്ട് തന്നെ വരും ഇനി നമ്മുടെ ബേസായിട്ടുള്ള ടെ ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടെക്സ്ചർ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ഭാഗത്തും കൂടെ ഞാൻ ഈ കോപ്പർ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ലീഫിലും നമ്മുടെ ഗ്രേപ്സിൻ്റെ മുകളിലും വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബേസ് കളർ അധികം മങ്ങി പോവാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ലെയർ കൊടുക്കുക അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞ ഈ ബോട്ടിലാട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിലാട്ടാണിത് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക